गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट दिस इज सुमित अरोरा वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर सुमित अरोरा इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फार्माकोग्नेसी ऑफ सिनेमन बार्क इन दिस फिगर यू कैन सी दी सिनेमन लेट स्टार्ट विथ सिनेमन बार्क सिनेमन बिलोंग टू द केमिकल क्लास ऑफ मोनोटर्पिनाइड्स अगेन वी विल ऑलरेडी डिस्कस इन द्लो सिनेमन क्लो बिलोंग्स टू द केमिकल क्लास ऑफ वोल्टल ऑयल इन विच सब क्लास इज देयर सेस्क्यूटर्पिनाइड सिमिलरली द सिनेमन बार्स बिलोंग टू द केमिकल क्लास ऑफ वोल्टल ऑयल इन विच सब क्लास इज देयर मोनोटर्पिनाइड तो जो सिनेमन है ये मोनोटर्पिनाइड्स को बिलोंग करता है सिनोनिम को आपने देख के समझ गए होंगे इट इज़ अ वेरी कॉमनली कॉल्ड एज कालमी दलचीनी दालचीनी जो है ये मसालों में डलती है स्पाइसेस कैटेगरी को बिलोंग करता है ये ट्रक जैसे क्लो था कॉमनली कॉल्ड एज कालमी दालचीनी अदर सिनोनियम्स आर सिनेमन बार्क एंड साइलॉन सिनेमन साइलॉन सिनेमन जो है इसी को सिनेमोम झालेनिकम सोर्स से मिलता है इसीलिए इसको साइलन सिनेमन नाम दिया गया है यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैशिया की दो स्पीसीज रहती है वन इज कॉल्ड एज साइलॉन सिनेमन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज कैशिया बार्क यहाँ जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है कैसाइलॉन सिनेमम जिसी को है आप सिनेमम झाल्य निकम कहा जाता है इसको आप कैशिया सिनेमन नहीं करेंगे दो स्पीसीज है आप उसको देखेंगे किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करा जाता है तो आता है बॉटनिकल सोर्स तो इसमें जो पोर्शन आप यूज़ करते हैं इट इज़ कॉल्ड एज ड्राइड इनर बार्क इट इज़ नॉट द आउटर बार्क इट इज़ द इनर बार्क ऑफ शूट्स ऑफ कॉपीज ट्रीज ऑफ ये सारा सेंटेंस आपको याद रखना होगा अगर आप बॉटनिकल सोर्स लिख रहे हो तो इट इज़ अ ड्राइड इनर बार्क ऑफ शूट्स ऑफ कॉपीज ट्री कई बार क्वेश्चन आता है डिप्लोमा में कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज इन दी बायोलॉजिकल सोर्स और रिक्वायर्ड फॉर दी मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो उसमें सिनेमन का नाम दिया है तो आपको लिखना है ड्राइड इनर बार्क आप सिर्फ बार्क लिख कर नहीं छोड़ सकते उसको यू हैव टू मैंशन द ड्राइड इनर बार्क ऑफ शूट्स ऑफ कॉपीज ट्रीज ऑफ सिनेमोम झालेनिकम दिस इज द नेम ऑफ स्पेसिस इट शुड नॉट कंटेन लेस देन वन परसेंट ऑफ वर्टल ऑयल एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लॉरेसी इस तरीके से इसका बायोलॉजिकल सोर्स कंप्लीट होता है दूसरी जो स्पीसीज है उसका नाम है कैशिया सिनेमम यहाँ अपन बात कर रहे हैं साइलन सिनेमन की उसके बाद में आता है कल्टीवेशन कलेक्शन एंड प्रिपरेशन जैसे अपन हर बार देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस कौन सी लिखते हैं यहाँ मैंने तीन हाईलाइट किया है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सिनेमम फॉलोइंग फेवरेबल कंडीशन इज रिक्वायर्ड इट रिक्वायर्स सैंडी एंड सिलिकेशियस सॉरी विद एड मिक्सचर ऑफ ह्यूमस क्लो में अपन ने देखे थे क्लो में इट रिक्वायर डीप रिच लोमी सॉइल विथ हाई ह्यूमस कंटेंट हियर इन हियर यू हैव टू ओनली एडमिक्स दी ह्यूमस कंटेंट इट मे बी स्मॉल अमाउंट और लार्ज अमाउंट बट यू हैव टू एडमिक्स दी स्मॉल अमाउंट ऑफ और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ह्यूमस कंटेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर दी फेवरेबल ग्रोथ ऑफ सिनवन बार्क सेकंड एल्टीट्यूड रिक्वायर एट हंड्रेड टू वन थाउजेंड मीटर एंड एनुअल रेनफॉल इन द रेंज ऑफ और अबाउट टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी सेंटीमीटर जनरली सिनेमन कैन भी इजिली प्रपोगेटेड बाय प्लांटिंग दी कटिंग्स कटिंग्स और लेयर्स को प्लांटिंग करके भी आप सिनेमन को ग्रो कर सकते हैं कमर्शियली ऐसा ही होता है लेकिन अगर आपको प्रपोगेशन करना है तो प्रपोगेशन बाय सीड इज द इजिएस्ट मेथड यहाँ मैंने ब्लू लाइन में हाईलाइट किया गया है कई बार आपने सिनेमन के रेफरेंस में सुने होंगे क्विल जो क्विल है वो है सिनेमन का स्ट्रक्चर वो इस तरीके से होता है कि आप जब सिनेमन बार्क को कलेक्ट करते हो ड्राई करते हो डूरिंग ड्राइंग द इनर पोर्शन गेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दी बार गेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट इज कन्वर्टेड इन टू द क्विल फॉर्म यानी बाहर का पोर्शन जो है अंदर की तरफ जाएगा एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्विलिंग स्मॉलर क्विल गेट इंसर्टेड इन टू दी लार्जर क्विल्स एंड इट फाइनली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड क्यूल्स तो सिंपल क्यूल्स जो है वो भी होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स उनके बाद में जो क्विलिंग तैयार होती है और क्विल्स को आखिर में कलेक्ट करके बंडल्स में पैक किया जाता है एक बात मैं यहाँ नहीं लिख पाया लेकिन आपको बता रहा हूँ कि क्विल की क्वालिटी और थिकनेस देख के ही सिनेमन की क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है अगर उसके थिकनेस पॉइंट फाइव एम की होंगी जो वर्जिनल कैलिबल से आप मेजर कर सकते हैं तो आपके क्विल्स जो है या आपके जो सिनेमन बार्क है गुड क्वालिटी ऑफ सिनेमन बार्क है जिसको थिकनेस से ये वर्ड याद रखोगे थिकनेस से इवेल्यूएट किया जाता है और पॉइंट फाइव एम उसकी थिकनेस होना चाहिए सो एज टू कंसिडर्ड इज अ गुड क्वालिटी क्विल ओके तो नेक्स्ट इज अगेन वी आर डिस्कसिंग हियर इन दी फ्लो चार्ट फॉर्म दी कल्टिवेशन कलेक्शन एंड प्रिपरेशन तो अगेन इट इज डन बाय सोइंग दी सीड बाय कीपिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अगर आप उसको प्रपोगेट कर रहे हैं तो आपको सीड्स को सोन करना है दो लेयर का डिफरेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर में होना चाहिए डिफरेंस या डिस्टेंस उनका और सीड्स को आपको स्मॉल लेयर ऑफ सॉइल के साथ कवर करना है और वाटर करना है प्रॉपरली मतलब आपको सीड्स बोना है उसके बाद में स्मॉल जो सीड्स की लेयर है सॉइल की लेयर है वो सीड्स के ऊपर में
दो लेयर का डिफरेंस दो मीटर का होना चाहिए और जनरली उसको अक्टूबर से नवंबर या रेजी सीजन में ट्रांसफर करते हैं उस दौरान आपको उसमें मैन्यूर्स ऐड करना है मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स दिज आर नथिंग बट दी सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द सीड्स और सीडलिंग्स तो ही आर दी मैन्यूर्स विच यू आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सिनेमन बार्क इज अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्पेट ये दो नाम याद रखोगे आप अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्पेट्स आर दी मैन्यूर्स रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ दिस सिनेमन बार्क then tree, uh, trees are copies to induce the formation of shoots as we have already discussed in the biological source it is obtained as a inner bark from the shoots of copies trees so here the trees are copies so as to induce the formation of the shoots then allow to grow further that results in the formation of brown color once it is uh, converted into the brown color it indicate the formation of the cork and cork finally it is harvested in the rainy seasons so is tarike se aap cinnamon bark ko grow kar sakte hai cultivate kar sakte hai उसको ड्राई करना है वो क्यूलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा आइडर उसको आप सिंगल क्यूल कहेंगे कंपाउंड क्यूल भी कह सकते हैं अगर स्मॉलर क्यूल जो है वो इंसर्ट हो गई है लार्ज क्यूल्स के अंदर में उसके थिकनेस आपको मेजर करना है अगर वो पॉइंट फाइव एम आता है तो इट इज अ गुड क्वालिटी सिनेमा एंड फाइनली इट इज हार्वेस्टेड एंड पैक एंड मार्केटेड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स तो इस तरीके से आप कल्टिवेशन कलेक्शन पढ़ सकते हैं नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी यहाँ पर बार्क की बात कर रहे हैं तो आपका जो बार्क है उसकी लेंथ होना चाहिए वन मीटर डायमीटर में वन सेंटीमीटर और थिकनेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट फाइव एम एम गुड क्वालिटी ऑफ सिनेमम शुड पजेज द पॉइंट फाइव एम एम ऑफ थिकनेस द शेप एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्वील्स तो इट इज कंपाउंड क्वील्स कलर अगर आप बात करते हो तो एक्सटर्नल इट इज डल येलो इज ब्राउन इन कलर वाइल इंटरनल इट इज डार्क येलो इज ब्राउन इन कलर तो डार्क येलो इज ब्राउन कलर इज द गुड क्वालिटी कलर ऑफ सिनेमन बार्क ऑर्डर इज फ्रैगनेंट टेस्ट अगर आप इसको टेस्ट करते हो इनिशियली इट अपीयर एज अ वार्म स्वीट होता है और एरोमेटिक आता है खुशबू बहुत अच्छी है ऑलमोस्ट ऑल दी स्पाइसेस आर बिलोंग टू दी वर्टर ऑयल एंड दे आर एरोमेटिक इन नेचर फ्रैक्चर इज स्प्लिंटरी नेचर नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपी द माइक्रोस्कोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एडल्ट्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दी बार्क इज ऑफ कैशिया बार्क और सिनेमन बार्क यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ बींग इनर बार्क दिस सैलॉन सिनेमम और सिनेमम झैलोनिकम कॉर्क एंड कॉर्टेक्स इज अपसेंट जबकि इसके जो दूसरी स्पीसीज है उसका नाम है कैशिया सिनेमन उसमें कॉर्क प्रेजेंट रहेंगी ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों स्पीसीज में अगेन आई रिपीट हियर इट इज इन साइलेंट सिनेमम द कॉर्क एंड कॉर्टेक्स पोर्शन इज अपसेंट एंड इट इज वेरी रेयरली प्रेजेंट वाइल इन केस ऑफ कैशिया बार्क दैट इज कैशिया सिनेमम द कॉर्क इज प्रेजेंट ये एक डिफरेंस है उसके बाद में आता है आपका कॉर कॉर्टेक्स अपसेंट होने के बाद में जो पोर्शन आता है उसको बोलते हैं लिग्निफाइड पेरिसाइकल फाइबर विच इज अकर्ड एट इंटरवल्स यहाँ आप देख सकते हो एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज दैट इट शोज द प्रेजेंस ऑफ आइसो डायमेट्रिक शेप ऑफ टेंजेंशियली इलांगेटेड स्क्लेर एंड डायमेटर सेल्स जिसको स्टोन सेल्स भी कहा जाता है यही मैंने आपको एक बार बताया था कि कुर्ची बार्क में भी आइसो डायमेट्रिक शेप के स्क्लेराइट्स होते हैं उसी को स्टोन सेल्स कहा जाता है सिमिलरली हियर इन सिनेमन बार्क बिलो द लिग्निफाइड पेरिसाइक्लिक फाइबर दर इज अ रीजन कॉल्ड एज टेंजेंशियली इलांगेटेड पीटेड स्क्लेराइट्स एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि सिनेमन बार्क में टेंजेंशियली इलांगेटेड स्क्लेराइट्स रहते हैं या लॉन्जिट्यूबनली इलांगेटेड स्क्लेराइट्स रहते हैं तो आपको यहाँ बात ध्यान में रखना है कि इट इज आइसोडायमेट्रिक शेप इन टेंजेंशियली इलांगेटेड स्क्लेराइट्स आर देयर हैविंग अ थिकंड लिग्निफाइड वॉल्स जिसी को आप स्टोन सेल्स भी कहते हैं उसके बाद में आता है क्रिस्टल्स तो इस पैरेंट डायमेटर्स पोर्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट एंड स्टार्च ग्रेन्स बोथ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिक्यूलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जलेट एसिकुलर क्राइफाइड या एसिकुलर क्रिस्टल्स जो है बहुत कम ड्रग में मिलते हैं उसमें से सिनेमन एक ड्रग है जिसमें एसिकुलर क्रिस्टल्स मिलेंगे और स्टार्च ग्रेन्स जो है डायमीटर टेन माइक्रोन्स तक प्रेजेंट रहते हैं उसके नीचे का पोर्शन आता है इसको बोलते हैं स्टीलर पार्ट इस स्टीलर पार्ट में म्यूसिलेट रहता है और जनरली इसमें ऑयल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो वोल्टर ऑयल प्रेजेंट रहता है इसके अंदर ही रहता है उसके नीचे आता है मेडुलरी रेस अगर आप देखोगे आप ये एक लेयर जा रही है उसके बाद में दूसरी लेयर जा रही है दिस आर अरेंज रेडियली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट इज आइदर यूनिसेरियट और बायसेरियट इन नेचर सो बोथ बायसेरियट और बायसेडुलर मेडुलरी रेज आर देयर अरेंजिंग रेडियली फ्रॉम लोअर पार्ट टू दी अपर पार्ट एंड इट ऑल्सो कंटेन दी स्टार्टियंस एंड एसिकुलर रेफाइड तो ये चारों पाँच चीज जो है माइक्रोस्कोपी पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखोगे यहाँ मैंने वही चीज़ें हाईलाइट किया है बींग इनर बार्क दी कॉर्क एंड प्राइमरी कॉर्टेक्स आर अपसेंट The characteristic features is radially elongated, uniserrate or biserrate mullery rays are there with the help uh, which contain the acicular crystals as well as the star grains about 10 micrometer in diameter. ये नीचे का portion में
और कॉर्क और प्राइमरी कॉर्टेक्स जो है अपसेंट होता है ये तीनों चीज़ें उसको एडल्ट्रन से और उसके जो दूसरे स्पीसीज है कैशिया बार्क से डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इट कंटेन वर्टल ऑयल एज इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वर्टल ऑयल अदर दैन वर्टल ऑयल आल्सो कंटेन द टैनियंस म्यूसिलियज एंड कैल्शियम ऑफ द क्रिस्टल्स स्टार्च एज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस स्वीट सब्सटेंस इज प्रेजेंट कॉल्ड एज मैनीटॉल कई बार क्वेश्चन आता है बिकॉज ऑफ दी वॉट आर दी सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्वीट टेस्ट ऑफ सिनेमन बार्क सो इट कंटेन दिस स्वीट सब्सटेंस कॉल्ड एज मैनीटॉल The volatile oil is the active constituent. It is light yellow in color and freshly distilled, and it changes to red color on storage. It contains 62 to 70 percent of cinnamaldehyde. So it is a aldehyde containing volatile oil. A subclass है. उसका major constituent है cinnamaldehyde. As the name itself indicates, cinnamon contains cinnamaldehyde as a major constituent along with 5 to 10 percent of eugenol. यहाँ एक बात बता दूँ मैं आपको. Eugenol जो है वो cassia bark में absent रहेगा. मीन्स कैशिया सिनेमम जो दूसरी स्पीसीज है उसमें यूजेनॉल नहीं रहेगा वाइल अवर ड्रग सिनेमम झाइलनिकम सेलन सिनेमम इसमें दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे एक सिनेमाल्डिहाइड एंड एक यूजेनॉल ये इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किया है क्योंकि केमिकल टेस्ट में आप देखोगे तो दो अलग अलग कलर दिखेंगे आपको एक यूजेनॉल की वजह से एक सिनेमाल्डिहाइड की वजह से वो अभी अपन देखने वाले हैं अदर कॉन्स्टिट्यूंट आर बेंजाल्डिहाइड क्यूमिनाल्डिहाइड यहाँ है ग्रीन हाईलाइट किया है मैंने Which of the following act as a precursor for cinnamaldehyde? Usually, no. Such a question can come. So, you have to remember that phenyl alanine, this amino acid, acts as a precursor for the synthesis of cinnamaldehyde and usually, if you have to synthesize cinnamaldehyde, usually, what is the first step? Usually, the first step is to synthesize cinnamaldehyde. 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 Usually, the first step सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट आपको फेरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है फाइनल आपका जो कलर रहेगा वो पेल ग्रीन कलर रहेगा लेकिन जो उसमें कलर चेंजेस होते हैं वो इसलिए होते हैं कि विद द फेरी क्लोराइड द सिनेमाल्डिहाइड कंटेन और सिनेमाल्डिहाइड गिवस ब्राउन कलर वाइल द यूजेनॉल गिवस ब्लू कलर तो ये दोनों कॉन्स्टेंट होने की वजह से ये दोनों एफिसियल के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन कलर जो है वो अलग अलग आता है तो आपको पता होना चाहिए सिनेमाल्डिहाइड रिएक्ट हो रहा है तो कौन सा कलर आएगा और यूजनॉल रिएक्ट हो रहा है तो कौन सा कलर आएगा यहाँ मैंने हाईलाइट किया है कि सिनेमाल्डिहाइड शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन कलर वाइल द यूजनॉल शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्लू कलर एंड नोट यूजनॉल इज अपसेंट इन कैशिया सिनेमन द कैशिया बार्क डज नॉट कंटेन द यूजनॉल हैंस देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इज देयर इन द केमिकल टेस्ट ऑफ कैशिया बार्क तो ये केमिकल टेस्ट से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर आपको ब्लू कलर दिख रहा है जो फाइनली पेल ग्रीन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें यूजनॉल प्रेजेंट है अगर आपको ब्लू कलर दिख ही नहीं रहा है डायरेक्टली ब्राउन कलर से पेल ग्रीन कलर हो रहा है तो आप समझ जाओगे इट इज अ साइलन सिनेमन और सिनेमा झाइलनिकम तो ये केमिकल टेस्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है यूजेस मैंने कल भी आपको बताया था या क्लो के सेक्शन में भी आपको बताया था कि जितने स्पाइसेस है दे आर मेजरली फोर यूज आर देयर एरोमेटिक स्टोमिलंट फ्लेवरिंग एजेंट एंड कार्बिनेटिव अदर दैन दिस दिस इज हैविंग अ वेरी स्वीट टेस्ट इन नेचर एंड वेरी गुड एरोमा सो इट कैन बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडी ग्रेंटी फ्राइसेज एंड समटाइम्स इन परफ्यूम्स नेक्स्ट इज एडल्ट्रेंट इसमें एक एडल्ट्रेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड एज जावा सिनेमन ये फोर्थ वन है ये आप याद रखोगे जावा सिनेमन इट इज ऑप्टेन फ्रॉम सिनेमोमम बर्मानी ये उसका सोर्स है और इट इज आइडेंटिफाइड बाई द प्रेजेंस ऑफ टेबुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीट प्रेजेंट इन दी मेडुलरी रेस ओरिजिनल ड्रग में अपन ने देखे एसिक्यूलर रेफाइड्स रहते हैं जो एसिकुलर रेफर्ट्स है और स्टार्च ग्रेन से ये मिडुलर रेज में मिलते हैं हियर इन इस एडल्ट्रन इट आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ टैबुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीड ये वर्ड याद रखोगे टैबुलर एंड इट इज प्रेजेंट इन जावा सिनेमन कई बार ये मनीपाल के एंट्रेंस एग्जाम नाइपर में और जीपेट में पूछा गया है कि जावा सिनेमन इज आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स तो यू हैव टू राइट द टैबुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीड अदर देन दिस जंगल सिनेमन इज देयर विच इज डार्क इन कलर एज कम्पेयर टू ओरिजिनल ड्रग सिनेमन चिप्स आर देयर विच कंटेन द प्रेजेंस ऑफ कॉल सेल्स और ओरिजिनल ड्रग कॉल सेल्स एंड क्रॉटेक्स आर वेरी रेयर एंड दे आर अपसेंट एंड द थर्ड इज साइगॉन सिनेमन इज ऑप्टेन फ्रॉम द सिनेमोम लवरे लवरे दी इट इज ग्रेइ ब्राउन इन कलर सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द कलर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कॉर्क सेल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेबुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीट इन मिनर दिस फोर ड्